Τον επήρα λοιπόν και πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο, ήθελα να βεβαιωθώ αν όντω πάσχει από αυτή την ασθένεια. Πράγματι πήγαμε στο νοσοκομείο, τον εξέτασε ο γιατρός και με διαβεβαίωσε ο γιατρός ότι ναι, έχει την ασθένεια και οπωσδήποτε σύντομα θα πεθάνει. Επιστρέψαμε πίσω, ήρθαμε πάλι εδώ, κάθισε εκεί και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει τόσο πολύ που τα δάκρυα του, θυμάμαι, έτρεχαν και έφταναν μέχρι κάτω. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κένιας, εδώ στην Πατριορχική μας σχολή, που φέρει το όνομα του Αίμνης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, που είναι και ο Ευεργέτης, ο Ιδρυτής και αυτός ο οποίος συνέβαλε στο χτίσιμο αυτού του κέντρου για να προωθηθεί η Ορθοδοξία σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Εδώ σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι καθημερινά περνούν πολλοί νέοι, ιδιαίτερα οι αεροσπουδαστές αλλά και άλλοι από τις διάφορες ενορίες για να μου πούν τα προβλήματά τους. Γύρω στη δεκαετία του 80-90 τότε που πραγματικά το AIDS θέριζε εδώ την Αφρική ήταν μια ασθένεια που δεν είχαν τότε ακόμα βρει τη θεραπεία της. Και πάρα πολλοί νέοι ιδιαίτερα επηρεάστηκαν και τελικά αρρώστησαν και πέθαναν. Ένας λοιπόν ιεροσπουδαστής ήρθε μια μέρα εδώ, κάθισε εκεί στην καρέκλα και άρχισε να κλαίει και να μου διηγείται με πολύ πόνο την κατάσταση στην οποία δεν βρίσκεται, ότι έχει την ασθένεια και ότι τελικά θα πεθάνει. Και ήρθε να με παρακαλέσει αν μπορώ να τον βοηθήσω. Τον επήρα λοιπόν και πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο, ήθελα να βεβαιωθώ αν όντω πάσχει από αυτή την ασθένεια. Πράγματι πήγαμε στο νοσοκομείο, τον εξέτασε ο γιατρός και με διαβεβαίωσε ο γιατρός ότι ναι, έχει την ασθένεια και οπωσδήποτε σύντομα θα πεθάνει. Επιστρέψαμε πίσω, ήρθαμε πάλι εδώ, κάθισε εκεί και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει τόσο πολύ που τα δάκρυα του, θυμάμαι, έτρεχαν και έφταναν μέχρι κάτω. Τώρα... Δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω, πώς να το βοηθήσω. Του είπα ότι στη δική μας την Εκκλησία, όπως ξέρεις, γίνονται θαύματα. Χρειάζεται να προσευχηθείς και αύριο το πρωί που θα λειτουργήσω να έρθεις να κοινωνήσεις. Πράγματι, την άλλη μέρα το πρωί του είπα να πάει στην Εκκλησία να κάνει ολονύχτια προσευχή, όλο το βράδυ να προσεύχεται Λοιπόν, πράγματι, έτσι και έγινε. Την άλλη ημέρα το πρωί τέλεσα την Θεία Λειτουργία και ήρθε να κοινωνήσει, κοινώνησε κανονικά μαζί με τους άλλους ιεροσπουδαστές και μετά από δύο μέρες έρχεται και μου λέει ότι νομίζω ότι δεν είμαι άρρωστος Λέω πως λέει αισθάνομαι πολύ καλά και θα ήθελα να το επιβεβαιώσουμε αυτό να πάμε να δούμε τον γιατρό στο ίδιο νοσοκομείο τον ίδιο γιατρό που με εξέτασε και είπε ότι έχω αυτή την ασθένεια. Πράγματι τον επήρα και τον επήρα. Τον εξέτασε ο γιατρός ήταν ένας συνδός γιατρός ο οποίος εξεπλάγει για τον λόγο ότι μου είπε την προηγούμενη φορά που είμαστε εκεί ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ο νέος αυτός θα πεθάνει. Και έτσι 
μας έδωσε τα νέα και μας είπε ότι το παιδί αυτό είναι σε άριστη κατάσταση από απόψεως υγείας, δεν υπάρχει τίποτε, δεν ξέρει πώς να το εξηγήσει, δεν ξέρει τι πιστεύουμε εμείς, για τον ίδιο ήταν ένα μυστήριο η κατάσταση αυτή του θεραπευθέντος ιεροσπουδαστή. Και καταλαβαίνετε τώρα τη χαρά του νέου αυτού. Πρέπει να σας πω ότι ο νέος αυτός παντρεύτηκε, τον χειροτόνησα και είναι ένας από τους καλύτερους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως μου. Yeah, 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 yeah.